তাহলে বন্ধ তো ঘরে ফিরে যা পরের দিন উপকূল তছনচ করে দিল বুলবুল গৃহহীন হয়ে গেল হাজার হাজার মানুষ ঠিক ছ মাস পর ভালো করে সামলে ওঠার আগেই সুন্দরবনে আছড়ে পড়ল আমফান উনিশশো বিয়াল্লিশের পর ভারতীয় উপকূলের সবচেয়ে ভয়াবহ সাইক্লোন মে দু নিয়ে এলো আরও একটা ঝড় প্রথমে আমফানের থেকে গতি কম থাকলেও অভাবনীয় আকার নিয়ে আছড়ে পড়ল ইয়াস স্থানীয় মানুষ থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানী সবার মতে ইয়াস ছিল তাঁদের দেখা অন্যতম ভয়াবহ এক বিপর্যয় some kind of risk assessment based on cyclones in the east coast and we thought we have been thinking that the east coast is cyclone resilient but that is not what we saw when cyclone yash manifested over the east coast অসংখ্য নদী নালা খাল দিয়ে ঘেরা মোজাইকের মতো 102 টো দ্বীপ নিয়ে সুন্দরবন এর মধ্যে চুয়ান্নটিতে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষের বাস এদের সত্তর শতাংশের অবস্থান দারিদ্র সীমার নিচে গত দু দশকে তেরোটা সুপার সাইক্লোনে সুন্দরবন ছাড়খার হয়ে গেছে সুন্দরবনের সংঘর্ষ আর বেঁচে থাকার এই আবর্তকে বোঝার এটা আমাদের একটা প্রয়াস একটু খতিয়ে দেখা যাক আর্দ্র আর গরম বাতাসকে জ্বালানি করে সাইক্লোন তার গতি পায় ক্রান্তীয় সমুদ্রে যেখানে জলের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি সেখানেই এদের উৎপত্তি সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা ঠিক আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এলেই সাইক্লোনের মন্থন শুরু হতে পারে অতীতে বঙ্গোপসাগরে দু তিন বছরে একবার সাইক্লোন দেখা দিত কিন্তু গত তিন বছরে ঘটে গেল পাঁচ পাঁচটা সাইক্লোন ইন্টেন্সিফিকেশন অফ সাইক্লোনস like cyclone Amphan, uh, it intensified from a category 1 cyclone which is like 100 km per hour to a category 5 cyclone that is a 250 km per hour cyclone in less than 18 hours. So that is a quite short time and we call it rapid intensification. Even forecasters unable to pick up these signals early on. And on ground also disaster management, they are unable to prepare যখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাইক্লোনের গতিবেগ বাড়তে থাকে তখন তা খুব দ্রুত তীব্র আকার ধারণ করে যেমনটা হয়েছিল আমফানের ক্ষেত্রে আর যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনই এর জন্য দায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অন্তর্দেশীয় সম্মেলনের রিপোর্ট বলছে অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় ভারত মহাসাগরে সবচেয়ে দ্রুত হারে উষ্ণায়ন হচ্ছে রিপোর্ট বলছে এই সাইক্লোনগুলোর ঠিক আগে বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলেছিল কিন্তু শুধু তাই নয় is because extreme weather events are now overlapping. We call them compound events. 
সুন্দরবনে গরম হয়ে উঠতে থাকা সমুদ্র শুধু ঘূর্ণাবর্ত নয় তৈরি করছে দুর্যোগের একাধিক কারণ যা ডেকে আনছে নজির বিহীন বিপর্যয় সমুদ্রের জল আরও গরম হয়ে উঠলে তৈরি হয় আরও বেশি আর্দ্রতা ফলত আরও বেশি মেঘ সাইক্লোনিয়াস স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় চলছিল মুসলধারে বৃষ্টি সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বাড়লে জল আয়তনে প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের জলস্তরকে আরও বেশি বাড়িয়ে দেয় ইয়াসের বাতাসের ঘূর্ণি সমুদ্রের জলকে ঠেলে স্টম সার্চ সৃষ্টি করল অনেকটা সুনামির মতো জোয়ারের জলস্তর থেকেও প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর যা উপকূলের দশ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত ঘর দৌড় ক্ষেত খামার পথ ঘাট সব কিছু ডুবিয়ে দিল সাইক্লোন যখন উপকূলে আছড়ে পড়ে তার বিশাল ক্ষমতা দেখে মনে হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যের অতীত কিন্তু প্রকৃতির এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর সব সময় তার পথ আগলে দাঁড়ায় ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন তবে আমাদের দুর্ভাগ্য এই প্রাকৃতিক প্রাচীরে ফাটল দেখা দিয়েছে পরের পর্বে আমরা সুন্দরবনের ডুবে যাওয়া দ্বীপগুলোকে কাছ থেকে দেখব শিখব সেখানকার মানুষ এবং জীবজন্তু কিভাবে একের পর এক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় কোমর বাঁধে